பயம் என்பது ஒரு உணர்வோ உணர்ச்சியோ கிடையாது பயம் என்பது ஒரு ஆவி ஃபியர் இஸ் அ ஸ்பிரிட் இந்த ஆவிக்கு எப்போ ஒருத்தவங்க அனுமதி கொடுப்பாங்க எப்போ ஒருத்தவங்க பொய்யை நம்புகிறாங்களோ அந்த பொய்யை நம்பும் பொழுது அவங்க இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபியர் பயத்தின் ஆவிக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க Thank you, Jesus. Nandji Andavari, Nandji Parasuthavyanavari. Parasuthavyanavari, You can talk to me about this word. You can talk to me about my words, 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 You can talk to me about my words. I am a bad person, I am a bad person, ஒரு அடிமைகளாக நாங்கள் வாழ்கிறதுலேருந்து விடுதலை பற்றி வெற்றி உள்ளவர்களாக வாழ்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க உம்முடைய அன்பில் உம்முடைய விசுவாசத்தில் நாங்கள் வெற்றி உள்ளவர்களாக வாழ்வதற்கு உம்முடைய சத்தியத்தை உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக நாங்கள் அறியாதவற்றை மறைந்திருக்கும் மறை பொருள்களை உண்மையை இன்று நாங்கள் புரிந்து இந்த சத்தியத்தை நாங்கள் அறிந்து அதை விசுவசித்து அதன்படி நாங்கள் வாழும் பொழுது நாங்கள் வெற்றியை பெற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்ற உண்மையை இன்றைக்கி எங்களுக்கு நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்க இந்த கேட்குற ஒவ்வொருத்தருடைய காதுகளையும் இருதயங்களையும் நீங்கள் அபிஷேகம் செய்கிறதுக்காக நன்றி இந்த உண்மையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் எங்களை தயார் பண்ணதுக்காக நன்றி நன்றி ஆகியானவரே இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ப்ரேஸ் லாட் ஹலி லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் நன்றி இயேசுவே கர்த்தர் நமக்கு பயத்தின் ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியின் ஆவியை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் இதே வசனத்தை நம்ம ஆங்கிலத்து பைபிளில் பார்க்கலாம் ஃபார் காட் டிட் நாட் கிவ் அஸ் ஃபார் காட் டிட் நாட் கிவ் அஸ் அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் டிமிடிட்டி அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் டிமிடிட்டி இந்த பைபிளில் என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பயம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக டிமிடிட்டி அப்படின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது டிமிடிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கூச்சப்படுறது ரொம்ப வெக்கப்படுறது அதுதான் அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தையோடைய அர்த்தம் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் அந்த கூச்சமும் வெக்கமும் பயத்தின் ஆவியின் வெளிப்பாடு ப்ரேஸ் லாட் ஹலிலுயா இந்த கூச்சம் பயம் ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா பொதுவாகவே நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க பெருமையாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அவங்க அகங்காரமாக இருக்கிறாங்க மற்றவங்கள ஆளுகை பண்ணுறாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க டாமினேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் பெருமைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆனால் பெருமைக்கு இரண்டு விதமான வெளிப்பாடுகள் இருக்குது ஒன்று வந்து நான் தான் எல்லாம் பண்ணுவேன் எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் எல்லாரும் எனக்கு எல்லாம் தான் இருக்கணும் நான் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் அப்படின்னு மற்றவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணி அதிகாரம் பண்ணுறது ஆனால் பெருமை இன்னொரு விதமாகவும் வெளிப்படும் அது என்னென்னா கூச்சப்படுறது மூலமாக வெக்கப்படுறது மூலமாக இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரும் கூச்சப்படுறது வெக்கப்படுறது பெருமையா முதல்ல பெருமைனா என்ன அப்படின்னா எப்போ ஒருத்தருடைய கவனம் கிறிஸ்துவிட்ட இருந்து இல்லை மற்றவங்கக்கிட்ட இருந்து திசை திரும்பி தன் மீது தி வருதோ எப்போ ஒரு பர்சன் ஒரு நபர் செல்ஃப் சென்டடா சுயத்தையே நினைக்கிறதா சுயத்தை நினைக்கிற ஒருத்தரா தன்னை பற்றி யோசிக்கிற ஒரு மனிதராக ஆறாங்களோ அப்போ அவங்க பெருமை உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்க பிரேசிலாட் சாத்தான் ஆதாம் கிட்ட பேசும்பொழுது தன்னுடைய திசையை கர்த்தனுடைய வார்த்தையிலிருந்து தன்னிடம் அவன் திரும்ப செய்தான் நான் இந்த கனியை புசித்தால் நான் கடவுள் எப்படி இருக்கிறாரோ கர்த்தர் எப்படி இருக்கிறாரோ அவரே மாதிரி மாறிடுவேன் எனக்கு அவர் ஏதோ ஒன்று கொடுக்காமல் வச்சுட்டாரு காட் ஹஸ் நாட் கிவன் மீ சம்திங் பெஸ்ட் எனக்கு ஏதோ ஒன்று கொடுக்கல எனக்கு ஏதோ ஒரு குறை இருக்குது அப்படின்ற நோக்கம் எங்கே வந்தது அப்படின்னா ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் தன் மீது வந்தது செல்ஃப் மேலே வந்தது When God created கடவுள் ஆதாமை படைக்கும் பொழுது எப்படி படைச்சார் அப்படின்னா அன்புக்காக படைத்தார் கடவுள் யாரு கர்த்தர் யாருன்னா அவர் அன்பு உள்ளவர் 
அவர்கிட்ட என்ன இருந்ததுன்னா அன்பு இருக்குது அவர்கிட்ட அன்பு இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது ஹி இஸ் லவ் காட் இஸ் லவ் அவர்கிட்ட அன்பு இருக்குன்னு சொல்றதை விட அவரே அன்பானவர் அப்போ மனுஷனை அவர் படைக்கும் பொழுது மனுஷனை அவருடைய சாயிலும் ரூபிலும் படைத்தார் அன்புடைய குணம் என்ன அப்படின்னா அன்புடைய கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா அன்பு எப்பொழுதும் கொடுக்கும் லவ் வில் ஆல்வேஸ் கிவ் அன்பு எப்பொழுதும் வாங்காது அன்பு தன்னை பற்றி என்ன அது அன்பு பிறரை பற்றி எண்ணும் ஒன்று குருந்தியர் பதிமூணாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்திலேருந்து பார்க்கலாம் அன்பு அன்பு நீடிய சாந்தமும் நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது தயவும் உள்ளது அன்புக்கு அன்புக்கு பொறாமை இல்லை பொறாமை இல்லை அன்பு அன்பு தன்னை புகழாது அன்பு தன்னை புகழாது அன்பு தன்னை பற்றி நினைக்காது தன்னை பற்றி யோசிக்காது அன்பு தன்னை புகழாது அதுக்கப்புறம் பெருமை இருக்காது அன்பு எங்க இருக்குதோ அங்கு ஒருத்தர் தன்னை பத்தி யோசிக்க மாட்டாங்க இது யாருடைய குணம் நான் அன்புன்னு சொல்லும் போது அங்க நீங்க கர்த்தருடைய வார்த்தை வச்சுனோம் கர்த்தர் தற்பொழிவை நாடாரு கர்த்தர் தன்னை பத்தி யோசிக்க மாட்டாரு அப்போ இந்த அன்புன்றது அன்பும் கர்த்தரும் வேற அல்ல ரெண்டு பேருமே ஒன்று தான் அவர் தான் அன்பு அப்போ நம்மளையும் அவருடைய சாயலில் படைக்கப்பட்டிருக்காரு அப்போ நம்ம கிட்ட அன்பு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அவருடைய சாயலில் படைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம எதை யோசிக்கக்கூடாதுன்னா நம்ம பற்றி யோசிக்கக்கூடாது எந்த விஷயம் செய்தாலும் நம் பிறரை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படி தான் நம்மளை ஆதியில் படைக்கும் பொழுது நம்மளை படைச்சாது ஆனால் எப்பவும் உள்ளுக்குள்ளே பாவம் வந்ததோ எப்பவும் அவருடைய வார்த்தைக்கு முரணான வார்த்தையை மனுஷன் கேட்டானோ எப்பவும் மனுஷன் கீழ்ப்படியாமல் போனானோ எப்பவும் பாவம் வந்ததோ எப்பவும் மரணம் வந்ததோ அப்பவும் மனுஷன் செல்ஃபிஷ் ஆயிட்டான் சுயநலமாக ஆயிட்டான் பிரேசுலாட் அப்போ பயத்து நாவி உள்ளே வந்துச்சு பிரேசுலாட் ஹலிலுயா அப்போ பயத்த நாவி உள்ள வந்தது பாவத்தோடைய விளைவு தான் செல்ஃபிஷ்னஸ் மனுஷன் தன்னை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தான் பிறரை பற்றி யோசிக்காமல் ஆகாமை படைக்கும் பொழுது அவர் அப்படி படைக்கலை அது கடவுள் படைக்கும் பொழுது அந்த அந்த சுபாவத்தை அந்த பெருமைன்ற சுபாவத்தை தேவன் மனுஷனுக்கு கொடுக்கல ஆனால் பாவத்தினால வந்தது தான் பயம் வந்தது அதோடைய வேறு என்ன அப்படின்னா பெருமை அப்போ பெருமை எங்க இருக்குதோ அங்க பயமும் இருக்குது அதுல ஒரு முக்கியமான பயம் என்ன அப்படின்னா எங்க மத்தவங்க என்ன ஏத்துக்காம போயிருவாங்களோ அப்படின்னு மனுஷன் மேல இருக்கிற பயம் ஐ ஹவ் நாட் கிவன் யூ த ஸ்பிரிட் ஆஃப் டிமிடிட்டி டிமிடிட்டின்னு சொல்லும் பொழுது ஒருத்தவங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெருமை இருக்கும் பொழுது அந்த நபர் தன்னை பற்றி யோசிக்கிறாங்க எங்கே மற்றவங்க மற்றவங்க தப்பாக நினச்சிடுவாங்களோ எங்கே நம்ம மற்றவங்க ஏற்றுக்காமல் போயிடுவாங்களோ எங்கே நம்ம பேசினா மத் வந்து நம்மளை கேள்வி பண்ணிடுவாங்களோ நம்மளை கிண்டில் பண்ணிடுவாங்களோ நம்மளை ஒதுக்கிடுவாங்களோ நம்மளை அப்படின்னு நின்று தன்னை பற்றி நினைக்கிற ஒரு எண்ணம் வருது பெருமை அங்கே பெருமை மட்டும் இல்லை அங்கே பயத்தின் ஆவியும் இருக்குது ஸ்பிரிட் ஆஃப் டிமிடிட்டி ஐ ஹாவ் நாட் கிவன் யூ த ஸ்பிரிட் ஆஃப் நான் உங்களுக்கு அந்த ஆவியை கொடுக்கல ப்ரீஸ் லாட் ஹலிலுயா அப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு பெருமை இருக்கு அப்படின்னா அங்க பயமும் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த பயத்துல இருந்து நான் வெளியில வரணும் அப்படின்னா நான் எப்படி இந்த பயத்துல இருந்து வெளியே வர வெளியே வர முடியும் நான் இந்த பயத்துல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா நான் என் என் கிட்ட இருக்கிற நோக்கத்தை என்னிடம் இருந்து கர்த்தர் மீது என்னுடைய நோக்கத்தை நான் வந்து திருப்பணும் ஏன்னா பெருமைப்படுறவங்க யார் அப்படின்னா தன்னுடைய நோக்கத்தை தன் மீது வைக்கிறவங்க தான் பெருமைப்படுவாங்க ஏன் ஒருத்தவங்க ரொம்ப கூச்சப்படுறாங்க அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்பவும் என்னுடைய எண்ணம் என்ன பற்றி வருதோ கூச்சப்படுறது வந்து நிறைய பேர் தாழ்மை நினச்சிக்குவாங்க கூச்சப்படுறது தாழ்மை கிடையாது அது பெருமை ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து மற்றவங்களை பற்றி யோசிக்கிறத விட தன்னை பற்றி தான் அதிகமாக யோசிப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சுகம் பெற்றிருக்கிறீங்க உங்கள் உடலில் வந்து ஒரு கேன்சர் சரியாக இருக்குது இல்லாட்டின்னா ஒரு பெரிய அற்புதத்தை பெற்றிருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்டேஜில் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னா சொல்ல முடியாது ஏன் தெரியுமா உங்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் மற்றவங்கள பற்றி யோசிக்கிறத விட எங்கே நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா நான் நல்லா பேசலன்னா என்னை பற்றி மற்றவங்க தப்பாக நினச்சிட்டாங்கன்னா நிறைய நேரங்களில் நம்ம மற்றவங்களுக்கு திருப்திப்படுத்துகிறவங்களா இருக்கிறோம் நிறைய நேரங்களில் மற்றவங்க நம்மளை தப்பாக நினச்சிடுவாங்களோன்னு நினைக்கிறோம் 
அதுக்கு பேர் வெக்கம் கூச்சம்னு நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் அது வெக்கமாக இருந்தாலும் கூச்சமாக இருந்தாலும் அதோடைய வேறு என்ன தெரியுமா பெருமை ப்ரைடு எங்கே பெருமை இருக்குதோ அங்கே என்ன இருக்குது தெரியுமா பயம் இருக்குது நான் உங்களுக்கு பயத்தின் ஆவியை கொடுக்கவில்லை மாறாக அன்பு அன்பு என்ன அர்த்தம் அன்பு எங்கே இருக்குதோ அங்கே பெருமை இருக்காது அன்பு தன் நலத்தை நாடாது அன்பு தன்னை பற்றி யோசிக்காது என்கிட்ட அன்பு இருக்குது அப்படின்னா என்கிட்ட பயம் இல்லை என்கிட்ட அன்பு இருக்குது அப்படின்னா என்கிட்ட பெருமை இல்லை நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் மனுஷனுக்கு பயப்படும் பயம் மனுஷனுக்கு பயப்படும் பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் கண்ணியை வருவிக்கும் கர்த்தரை நம்புகிறவனோ கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான் உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான் அப்போ யார் ஒருவர் மனுஷனை பார்த்து பயப்படுறாங்களோ அவங்களே அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கண்ணி அவங்க ஒரு கண்ணியை வர வச்சுக்கிறாங்க ஒரு பிரச்சனையை வர வைக்கிறாங்க அவங்களே ஒரு வலைக்குள்ளே போய் சிக்கிக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் யாராவது ஒருத்தர் தான் திருப்திப்படுத்த முடியும் ஒன்றில் நான் தேவனுக்கு திருப்தியாக உண்மை உள்ளவனாக இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டினா மனுஷனுக்கு உண்மை உள்ளவனாக இருக்கணும் நான் ரெண்டு பேருக்குமே உண்மை உள்ளவனாக இருக்க முடியாது யார் ஒருவர் தன்னுடைய கவனத்தையும் நோக்கத்தையும் தன் மீது வச்சுருக்கிறாங்களோ தன்னை பற்றி யோசிக்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட அன்பு கிடையாது முதலாவது ஏன்னா அவருடைய சாயல் அன்பு அன்பு தன் நலத்தை நாடாது அன்பு தன்னை பற்றி சிந்திக்காது அன்பு பிறரை பற்றி சிந்திக்கும் அன்பு இல்லைன்னா அங்கே பெருமை இருக்குது பெருமை இருக்குன்னா அங்கே பயம் இருக்குது என்ன பயம் மனுஷனை குறித்த பயம் இருக்குது அதான் இந்த வசனம் சொல்லுது மனுஷனை குறித்து பயப்படுறவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவங்களே கெடுத்துக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அவங்களே வலைய விரிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ரேசுலாட் மனுஷங்களும் என்னை ஏற்றுக்கணும் கர்த்தரும் என்னை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னா அது நடக்கவே நடக்காது ஏன்னா கர்த்தனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதை நான் செய்யும் பொழுது இந்த உலகத்துடைய பார்வையில் நான் ஒரு முட்டாளாக இருப்பேன் கர்த்தனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதை நான் விசு விசிக்கும் பொழுது நான் முட்டாளாக இருப்பேன் அவருடைய வார்த்தையில் அவருடைய வார்த்தையின்படி அன்பில் நடந்தவங்களுடைய ஒவ்வொருடைய ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையுமே நம்ம பைபிளை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவங்களுடைய ஒவ்வொரு ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையுமே இந்த உலகம் அவங்க விசுவசித்து நடக்கும் பொழுது அன்பில் நடக்கும் பொழுது அவங்கள முட்டால் நடச்சுது நம்ம யோசைப்புடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது யோசைப்பு குற்றமே செய்யாத போது அவர்கிட்ட தவறே இல்லாத போது அந்த எஜமானுடைய மனைவி அவர்கிட்ட தவறாக நடந்துக்கும் பொழுது அவரை தூக்கி ஜெயிலில் போடும் பொழுது அவருடைய இடத்துல யாராக இருந்தானோ நீ தப்பு செய்யல நீ ஏன் தண்டனை பெறணும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க இல்லை நான் தப்பே செய்யல நான் தப்பே செய்யாத போது நான் தப்பு செஞ்சேன்னு என் மேலே பொய்யாக குற்றம் சாட்டி அந்த பொய்யான குற்றத்தினால் என்னை தூக்கி சிறைச்சாலில் போட்டு அடைக்கும் பொழுது என் பக்கத்தில் இருக்க நியாயத்தை நான் கேட்டதுன்னா ஆக்கணும் நிறைய கிறிஸ்தவர்கிட்ட இந்த கேள்வி நான் கேட்டது உண்டு நீங்கள் நியாயம் கேட்பீங்களா கிறிஸ்து கிட்டே போய் நியாயம் கேட்பீங்களா அப்படின்ற கேள்வியை நான் கேட்கும் பொழுது நிறைய பேர் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எண்பது சதவீதமான பேர் கொடுக்குற பல்லு என்ன தெரியுமா ஆமாம் நான் நியாயம் கேட்பேன் ஒருத்தவங்க நியாயம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க கிறிஸ்தவரே அல்ல அது எப்படி நான் நியாயம் கேட்காமல் இருக்க முடியும் எனக்கு நடந்த தப்பை நான் தட்டி கேட்டுதான் ஆகணும் எனக்கு ஒருத்தவங்க இப்படி பண்ணாங்கன்னா நான் ஆண்டவர்ட்டு போய் எனக்கு இப்படி பண்ணியிருக்காங்களே நீங்கள் தான் எனக்கு நியாயம் கொடுங்க நான் நியாயம் கேட்டுதான் ஆகணும் அப்படி நீங்கள் நியாயம் கேட்குறவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிறிஸ்தவர் அல்ல ஏன் தெரியுமா நம்ம நியாயம் கேட்டோம் அப்படின்னா நியாயப்படி நாம் எல்லோரும் பெறுவது என்ன தெரியுமா தண்டனை நான் கிறிஸ்து கிட்ட போய் எனக்கு நியாயம் வேணும் எனக்கு நியாயம் கொடுங்க அப்படின்னு நான் போய் கேட்குறேன் அப்படின்னா நான் நியாயப்படி நாம் எல்லோரும் குற்றவாளிகள் நாம் எல்லோரும் நரகத்துக்கு போனோம் நாம் எல்லோருமே பெற்று பெற வேண்டியது என்ன தெரியுமா தண்டனை பனிஷ்மெண்ட் ப்ரேஸ் லாட் ஹலிலுயா அப்போ நான் என்ன கேட்கணும் தெரியுமா நான் நியாயம் கேட்கக்கூடாது நான் இரக்கம் தான் கேட்கணும் எனக்கு வேண்டியது நியாயம் அல்ல எனக்கு வேண்டியது இரக்கம் பிரேசுலாட் ஹலிலுயா நன்றி ஏசுவே அப்போ நான் கிறிஸ்தவன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு நியாயம் வேண்டாம் எனக்கு இரக்கம் வேணும் கிறிஸ்தவனாக பைபிளில் பார்க்குற எல்லாருமே பார்க்கும் பொழுது 
உண்மை உள்ளவங்களா அன்பு உள்ளவங்களா ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுறவங்களா இருக்கும் இருக்கிறவங்க நியாயம் கேட்கல மாறாக அவங்க அந்நியாயமாக தண்டிக்கப்படும் பொழுது கூட தன்னை பற்றி யோசிக்காமல் பிறருக்காக ஜெபிச்சாங்க தன்னை பற்றி யோசிக்காமல் பிறரோட நலத்தை பற்றி யோசித்தாங்க அப்படி வாழ்ந்தவங்க எல்லோருமே உலகத்துடைய பார்வையில் முட்டாளாக தெரிஞ்சாங்க உலகத்துடைய பார்வையில் ஒதுக்கப்பட்டவங்களா இருந்தாங்க உலகத்துடைய பார்வையில் தோல்வி அடைஞ்சவங்களா இருந்தாங்க உலகத்துடைய பார்வையில் அறிவு புத்தி இழந்தவனாக முட்டால் முட்டால் மாதிரி தெரிஞ்சாங்க ஹலிலுயா நீங்களும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதன்படி வாழணும் அப்படின்னா உன்னுடைய பாவிகளை நீ மன்னிக்கணும் நீ நேசிக்கணும் அப்படின்னு நான் ப்ரோ எங்கேயாவது போய் பிரசங்கம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களே பல வருஷமா சர்ச்சுக்கு வர கிறிஸ்தவர்கள் என்னமா கேட்பாங்க இதெல்லாம் சாத்தியமா பைபிளில் இருக்குது ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் அப்படி வாழ முடியுமா ப்ராக்டிக்கலாக இது கிடையா நடக்காது அதுக்கு எந்த மாதிரி அர்த்தம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் இதன்படி வாழ்ந்த அப்படின்னா என்னை சுற்றி இருக்கிற மனிதர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதன்படி நான் வாழ்ந்த அப்படின்னா இந்த இந்த உலகத்துலேருந்து நான் விளக்கி வைக்கப்பட்டவளாக இருப்பேன் தள்ளி வைக்கப்பட்டவளாக இருப்பேன் யாருமே என்னை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதான் இந்த வசனம் சொல்லுது மனிதர்களுக்கு பயப்படுறவர்கள் கண்ணியை வர வைப்பார்கள் நான் மனுஷனுக்கு பயப்படுறேன் அப்படின்னா மனுஷங்க என்னை ஏற்றுக்கணும் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்கள என்னை ஏற்றுக்கணும் என்னை கூட இருக்கிறவங்க என்னை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படின்னா நான் அவருடைய வார்த்தையின்படி இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது ப்ரேசுலாட் மத்தையு பதினாறு இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் தன் ஜீவனை தன்னுடைய ஜீவனை ரட்சிக்க விரும்புகிறவன் ரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அதை இழந்து போவான் அதை இழந்து போவான் என் நிமித்தமாக என் நிமித்தமாக தன் ஜீவனை தன்னுடைய ஜீவனை இழந்து போகிறவன் இழந்து போகிறவன் அதை கண்டடைவான் அதை கண்டடைவான் யார் ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் ஜீவன் பெறுவாங்க அவங்க மட்டும்தான் வாழ்க்கை பெறுவாங்க யார் ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றணும் பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க தன்னுடைய ஜீவனை அவங்களுடைய வாழ்க்கையை இழந்து போவார்கள் பிரைசுலாட் ஹலிலுயா நான் இந்த உலகத்துக்கும் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்களையும் நான் திருப்திப்படுத்தணும் என்னை சுற்றி இருக்கிற மனுஷங்களையும் நான் திருப்திப்படுத்தணும் இந்த சுற்றி இருக்கிறவங்கள்ட்ட நல்ல பேரும் வாங்கணும் நான் க கர்த்தர்கிட்டையும் நல்லவனாக இருக்கணும் நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படின்னா முடியாது அதுதான் யோசனை பண்ண பண்ணார் அவர் வாயை திறந்து என்கிட்ட உண்மை இருக்குது என்கிட்ட நியாயம் இருக்குது நான் நல்லவன் தான் அப்படின்னு என்ன செய்யலை தனக்காக அவர் பரிந்து பேசலை நிறைய நேரங்களில் நாம் நல்ல விஷயம் செய்வோம் ஆனால் இந்த உலகம் நம்மளை கெட்டவங்களாக பார்க்கும் யோசிப்போடைய மனசில் எந்த குற்றமும் இல்லை அவர்கிட்ட எந்த தீங்கும் இல்லை அவர் எந்த தப்புமே பண்ணல ஆனால் அவர் அந்த பெண்ணுக்கிட்ட தவறாக நடந்தார்னு சொல்லி அவர் தூக்கி சிறைச்சலில் போட்டாங்க ஆனால் அவர் தனக்கு நியாயம் வேணும் நியாயம் கேட்டாரா நியாயம் கேட்கலை உங்களையும் அநியாயமாக யாரும் நடத்துகிறாங்க அநியாயமாக பேசுகிறாங்க உங்களை பற்றி இல்லாதது பொல்லாதது சொல்கிறாங்க உங்களை பற்றி பின்னாடி பேசுகிறாங்க நீங்கள் நியாயம் கேட்க போகிறீங்களா நீங்கள் நியாயம் கேட்குறவங்களா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மனுஷனை திருப்திப்படுத்துகிறவங்களா இருக்கிறீங்க நீங்கள் நியாயம் கேட்குறவங்களா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மனுஷனுக்கு பயப்படுறவனா இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நான் யார்கிட்டையும் போய் நான் நல்லவன் நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் நிரூபிக்கணும் என் என் உன் என் மனசு உண்மை உள்ளது நான் உண்மையான இருதயத்தில் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் போய் யார்கிட்டையும் போய் நிர்ணயம் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது ப்ரேசுலாட் அவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் விசு வசிக்கிறீங்கன்னா அந்த வார்த்தையை நம்புகிறீங்க அப்படின்னா அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதன்படி நீங்கள் வாழ்கிறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக இந்த உலகம் நம்மை எதிர்த்து வரும் இந்த உலகம் நம்மை முட்டாள்னு சொல்லும் இந்த உலகம் நம்மை ஒதுக்கி வைக்கும் ஆனால் மனுஷனுக்கு பயப்படுறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையை இழக்க தயாராம தயாராக இல்லாமல் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாழ்க்கையை இழந்து விடுவீர்கள் நான் எப்பவுமே இந்த சம்பவத்தை யோசித்து பார்க்குறது உண்டு பேதரும் அவருடைய சீஷர்களும் ஒரு படகில் போனாங்க இல்லையா அப்போ பேதூர் இயேசு கிறிஸ்துடைய குரலை கேட்டு அவருடைய காலை என்ன செஞ்சார் தண்ணீர் மேலே எடுத்து வச்சார் தண்ணீர் மேலே காலை எடுத்து வச்சு நடக்கிறதுன்றது வந்து சாதாரண விஷயமா கிடையாது அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் 
அது மற்றவங்களுடைய கண்ணுக்கு முட்டாள்தனமான காரியமாக தெரியுமா நிச்சயமாக தெரியும் அதே மாதிரி யார் ஒருவர் கர்த்தனுடைய வார்த்தையை நம்பி அதன்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்களோ அவங்கள பார்க்குறதுக்கு மற்றவங்களுக்கு முட்டாள்தனமாக தெரியும் உதாரணத்துக்கு தாவிதோடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் தாவிது இந்த கோலியாத்தை கொண்டால் என்ன வெகுமதி கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவருடைய கூட பிறந்த சகோதரான எலியாவுக்கு அது முட்டாள்தனமாக தெரிஞ்சுது இவனுடைய பலம் என்ன இவனுடைய உயரம் என்ன இவனுடைய இவனுடைய கடந்த காலம் என்ன இவன் ஒரு ஆடு மிக்கிறவன் இவன் வந்து கோலியாத்தை கொல்ல போகிறானா இஸ்ரேல் நாட்டில் இருக்கிற ஃபுல் ஆர்மியுமே முழு வீரர்கள் எல்லோருமே சவுளை உட்பட்டு எல்லோரும் பயந்து ஓடி ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் சின்ன பையன் இவன் ஒருத்தனால போய் தாக்க முடியுமா விசுவாசத்தில் வாழ்கிறவங்க மற்றவங்களுடைய கண்களில் முட்டாளாக தெரிவாங்க அறிவில்லாதவங்களா தெரிவாங்க ஆனால் விசுவாசத்தில் வாழ்கிறவங்க மனுஷனுடைய கேலியும் கிண்டலும் பேச்சுக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க பிரேசுலாட் ஹலிலுயா கலாத்தியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பார்க்கலாம் இப்பொழுது இப்பொழுது நான் நான் மனுஷரையா மனுஷரையா தேவனையா தேவனையா யாரை நாடி போதிக்கிறேன் யாரை நாடி போதிக்கிறேன் மனுஷரையா பிரியப்படுத்த பார்க்கிறேன் மனுஷரையா பிரியப்படுத்த பார்க்கிறேன் நான் இன்னும் நான் இன்னும் மனுஷரை பிரியப்படுத்துகிறவனாய் இருந்தால் மனுஷனை பிரியப்படுத்துகிறவனாக இருந்தால் நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்லவே நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்ல நான் மனுஷங்களுக்கு திருப்திப்படுத்தணும் மனுஷங்களை பிரியப்படுத்தணும் மனுஷங்க என்னை ஏற்றுக்கணும் என் சமுதாயம் என்னை ஏற்றுக்கணும் என் குடும்பம் என்னை ஏற்றுக்கணும் என் கூட இருக்கிறவங்க என்னை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னா கிறிஸ்துவ என்கிட்ட இல்லை ஏன் தெரியுமா என்கிட்ட பெருமை இருக்குது என்கிட்ட பயம் இருக்குது நான் என்னை பற்றி யோசிக்கிறேன் எங்கே அன்பு இருக்கோ அங்கே பயம் கிடையாது எங்கே அன்பு இருக்கோ அங்கே பெருமை கிடையாது இந்த பயத்தை நாவிய கிறிஸ்து எனக்கு கொடுக்கல மனுஷனை பயப்படுற மனுஷனுக்கு பயப்படுறவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறான் பிரேசு லாட் நான் மனுஷனுக்கும் பயந்து கர்த்தருக்கும் பயந்து வாழவே முடியாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த படகுல இருந்து பேதூர் காலை எடுத்து வெளியே வச்சார் இல்லையா அவர் படகுல இருந்து கால் எடுத்து வெளியில் வைக்கும் பொழுது சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அவரை பார்த்தா முட்டால் மாதிரி தெரிஞ்சுது ஆனால் சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் அந்த படகுல ஏதோ ஒன்றை பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ ஒன்று பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஏன் தெரியுமா அந்த படகு வந்து புயலுக்கு மதியில் இருக்குது அந்த படகு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சமுத்திரத்தில் கடு கடலுக்கு நடுவில் மூழ்கிட்டு இருக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூழ்கிட்டு இருந்ததுனால அந்த அடிக்கிற காற்றும் அடிக்கிற தண்ணியும் ரொம்ப வேகமாக இருக்குது அப்படி எதையாவது பிடிக்காமல் இருந்தால் என்ன ஆயிடுவாங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணியோட அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அப்போ அந்த படகில் இருக்கிற ஏதோ ஒன்றை கட்டியாக பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க பிரேசுலாட் ஹலிலுயா அந்த கட்டியாக பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா அதுதான் இந்த மனுஷனுக்கு பயப்படுற பயம் இதை விட்டுட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த உலகம் என்னை ஏற்றுக்கலனா எனக்கு பேர் இல்லைனா என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா என்கிட்ட அந்தஸ்து இல்லைனா இந்த உலகம் என்னை ஒதுக்கி வச்சிச்சுன்னா இந்த சமுதாயம் என்னை ஒதுக்கி வச்சிச்சுன்னா ஆனால் அதை பிடிச்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒன்று தெரில என்ன தெரியுமா தெரியல இந்த பிடிச்சிட்டு இருக்கனே அதுவும் ஒரு நாள் மூழ்கி போக போகுதுன்னு இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எதையெல்லாம் பாதுகாப்பு அப்படின்னு அதை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்களோ அது சொத்தாக இருக்கலாம் அதாவது ஒரு சொத்துக்காக அண்ணனும் தங்கச்சியோ இல்லை குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களோ பிரிஞ்சு போகிற கூட தயாராக இருக்கிறாங்க பேசாம இருக்கிற கூட தயாரா இருக்காங்க ஜென்ம ஜென்மமாக பகையா இருக்க கூட தயாரா இருக்காங்க கொலை பண்றது கூட தயாரா இருக்காங்க கோர்ட்ல போய் கேஸ் போட்டு இன்னொருத்தவங்களை தூக்கி ஜெயில போட கூட தயாரா இருக்காங்க ஆனா சொத்து விட்டு கொடுக்கறதுக்கு தயாராவே இல்லை அவங்களுக்கு நிறைய பணம் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட நிறைய நகை இருக்கும் அவங்களுக்கு மாச மாசம் நிறைய எவ்ரி திங் எல்லாமே இருக்கும் ஆனாலும் அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சொத்தாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு சின்ன ரெண்டு அடியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன் மனுஷனுடைய ம மனசில் என்ன தெரியுமா அதுதான் பாதுகாப்பு அது வேணும் 
என்னமோ அவங்க சண்டை போடுறதை பார்த்து அவங்க இன்னும் இன்னும் ஒரு கோடிக்கணக்கான வருஷங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து எல்லாவற்றையும் அது அது இல்லாட்டினா அவங்களால கோடிக்கணக்கான வருஷம் வாழ முடியாது அந்த அளவுக்கு சண்டை போடுவாங்க ஆனால் அது எல்லாமே மூழ்கி போயிடும் எப்படி அந்த படகலை பாதுகாப்புன்னு பிடிச்சிட்டு இருக்காங்களோ அது அது ஒரு நாள் மூழ்கி போக போகுது அதே மாதிரி இந்த உலகத்தில் நான் சொத்து நான் பணம் நான் அந்தஸ்து நான் பேர் நான் புகழ் என்னுடைய படிப்பு நான் எதெல்லாம் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறனோ அது எல்லாமே ஒரு நாள் அழிஞ்சிரும் அது யாரும் அது வந்து யாருக்குமே நித்திய வாழ்வை கொடுக்காது ஒருவேளை தண்ணீர் மேலே நடக்கிறவங்க வந்து அந்த படகில் இருக்கிறவங்களுடைய கண்ணில் முட்டாள்தனமாக தெரியலாம் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை விசுவாசியாக நாங்கள் வாழும் பொழுது நான் 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 பிறரை பற்றி யோசித்து வாழும் பொழுது என்கிட்ட இருக்கிற எல்லாவற்றையும் நான் இழக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கும் பொழுது ஒருவேளை என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க என்னை முட்டாள் மாதிரி பார்க்கலாம் ஆனால் அவங்க எந்த தண்ணியில் மூழ்கிறாங்களோ அதே தண்ணியில் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் நடந்து போவாங்க எது சாத்தான் அழிக்கிறதுக்காக கொண்டு வரானோ எதில் மற்றவங்க அழிஞ்சு போகிறாங்களோ அந்த பிரச்சனைக்கு மேலேயே அந்த புயலுக்கு மேலேயே விசுவாசம் உள்ளவர்கள் நடந்து போவாங்க அதுதான் அந்த வசனம் சொல்லுது யார் ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழக்கிறார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்வார்கள் அப்போ நான் கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் ரெண்டு பேரையுமே நான் திருப்திப்படுத்தவே முடியாது ரெண்டு பேருக்குமே நான் திருப்திப்படுத்தவே முடியாது நான் ஒன்று கடவுளை அவரை விட்டு கர்த்தரை விட்டு இந்த உலகம் இந்த உலகத்தை பற்றி கொள்ளணும் அப்படி இல்லாட்டினா இந்த உலகத்தை விட்டு கர்த்தரை பற்றி கொள்ளணும் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவுலன்னு ஒன்றுமே கிடையாது நான் ஒன்று அந்த பக்கம் இருக்கணும் இல்லைன்னா இந்த பக்கம் இருக்கணும் நிறைய பேர் அந்த பக்கம் ஒரு காலும் இந்த பக்கம் ஒரு காலையும் வச்சுட்டு வாழ்ன்னு நினைக்கிறாங்க எனக்கு பணமும் வேணும் எனக்கு கர்த்தரும் வேணும் பிரேசுலாட் நாளை லூயா அப்படி வாழவே முடியாது அதான் அந்த வசனம் சொல்லுது மனிதர்களுக்கு பார்த்து மனிதரை பார்த்து அஞ்சுபவர்கள் மனுஷங்களை பார்த்து பயப்படுறவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்கள என்ன செஞ்சிடுறாங்கன்னா ஒரு வலையை விரிச்சிடுறாங்க அவங்களே அவங்க ஒரு பொறியை வச்சுக்கிறாங்க ஒரு கண்ணியை வச்சுக்கிறாங்க அதில் அவங்களே போய் என்ன செஞ்சிடுறாங்க மாட்டிக்கிறாங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவங்களே அழிச்சுக்கிறாங்க ஆனால் யார் ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழக்க தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா யார் உண்மையாகவே கிறிஸ்துவின் அன்பை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ யார் கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கிறாங்களோ கிறிஸ்துவின் வார்த்தையை புரிஞ்சுருக்கிறாங்களோ அந்த வசனத்தை மறுபடி பார்க்கலாம் கலாத்தியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இப்பொழுது நான் இப்பொழுது நான் மனுஷரையா மனுஷரையா தேவனையா தேவனையா நாடி போதிக்கிறேன் யாரை நாடி போதிக்கிறேன் மனுஷரையா மனுஷரையா பிரியப்படுத்த பார்க்கிறேன் பிரியப்படுத்த பார்க்கிறேன் நான் நான் இன்னும் இன்னும் மனுஷரை பிரியப்படுத்துகிறவனாய் இருந்தால் மனுஷரை பிரியப்படுத்துகிறவனாக இருந்தால் நான் நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்லவே கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்லவே கிறிஸ்து எனக்குள்ள இல்லை அப்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மனுஷனோட இயல்பு என்ன தெரியுமா மற்றவங்க நான் ஏற்றுக்கணும் இது இது வந்து மனுஷனோட இயல்பு தான் ஒரு ஸ்கூல் போகிறீங்கன்னா ஒரு காலேஜ் போகிறீங்கன்னா ஒரு அலுவலகத்தில் போகிறீங்கன்னா அதை எப்படி என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களோ என்ட பேசாமல் தான் நான் சந்தோஷமாக வாழ முடியும் இல்லையா மற்றவங்க என்னை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து மனுஷனோட இயல்பு தான் இல்லை நான் குற்றமே சொல்லலை ஆனால் அதிலிருந்து வெளியில் வரணும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் எப்போ நீங்கள் கிறிஸ்துவ மேலே உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துறீங்களோ எப்போ அவருடைய அன்பை பெற்றுக்கொள்றீங்களோ அப்போ அவருடைய அன்பை பெற்றுக்கொண்ட உங்களால் அந்த அன்பை பெற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் உங் உங்களால் இந்த மனுஷனின் பயத்திலிருந்து மீண்டு வெளியே வர முடியும் உங்களுடைய சொந்த பலத்திலிருந்து வெளியில் வர முடியாது கிறிஸ்துவ மேலே உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்தும் பொழுது நான் உங்களுக்கு பயத்தின் ஆவியை தரவில்லை ஆனால் அன்பு அவர் நமக்கு அன்பை கொடுத்துருக்கிறார் இந்த அன்பை கொடு நம்ம பெற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் இந்த பயத்தின் மனுஷனை பார்த்து பயப்படுற பயத்திலிருந்து வெளியில் வர முடியும் யோசிப்பாக இருந்தாலும் சரி தாவிதாக இருந்தாலும் சரி எந்த மனுஷங்களாக இருந்தால் இருந்தாலும் சரி எல்லோருமே அவங்க எதிர்த்து வரும்பொழுது கூட அவங்களால துணிச்சலாக தைரியமாக நின்றாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்க கர்த்தனுடைய அன்பை பெற்றுக்கொண்டதுனால மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள இந்த மனுஷனின் பயம் இந்த பயத்து நாவி அவங்களுக்குள்ள அணகலை இந்த அன்பை பெற்றுக்கொள்ளாதவங்க இந்த அன்பை ருசிக்காதவங்க இந்த அன்பை புரிஞ்சு கொள்ளாதவங்களால் என்ன செய்ய முடியாது அந்த பயத்தை எதிர்த்து நிற்க முடியாது மனுஷங்களை திருப்திப்படுத்துறவங்களா மாறிடுவாங்க மனுஷங்களை திருப்திப்படுத்தவங்க யார் அப்படின்னா பயத்தின் ஆவியை பெற்றவர்கள் 
அந்த பயத்து நாவிலிருந்து விடுதலை பெறுறதுக்கு ஒரே வழி அவளுடைய அன்பை பெற்று கொண்டால் மட்டும்தான் அந்த அன்பை புரிஞ்சு கொண்டால் மட்டும்தான் அந்த அன்பை எப்படி நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த அன்பை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மூலமாக தான் அந்த அன்பை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ப்ரேசு லாட் ஹலிலுயா நன்றி இயேசுவே ஜபம் செய்வோம் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆவியானவரே நீங்கள் எங்களுக்கு பயத்தின் ஆவியை கொடுக்கல மனுஷனை பயப்படுற பயம் உம்மிடமிருந்து வருவதல்ல அது மரணத்தினால் வருது அதோடைய அடித்தளம் பெருமை ஆனால் எப்போ நாங்கள் கவனத்தை எங்கள்டிருந்து உம்மிடம் செலுத்துகிறோமோ எப்போ நாங்கள் அன்பில் நடக்கிறோமோ எப்போ உம்முடைய அன்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோமோ அப்பந்தான் இந்த பயத்திலிருந்து நாங்கள் வெளில வர முடியும் இத்தனை நாட்களாக நாங்கள் மனுஷங்களுக்கு பயந்து அஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் தாவிதை போல் யோசிப்பை போல் அப்ரஹாமை போல் உம்முடைய சீஷர்களை போல் இந்த உலகமே அவர்கள் எதிர்த்து வந்தாலும் இந்த உலகமே அவங்கள அவங்களுக்கு எதிர்த்து வந்து அவங்களுக்கு தீமை செய்த போதும் அவங்க கலங்கலை அவங்க அசையலை அவங்க உடஞ்சி போகலை மாறாக துணிந்து நின்னாங்க ஏன்னா உம்முடைய அன்பை பெற்றவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழக்க தயாராக இருக்கிறாங்க யார் ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழக்கிறாங்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்வார்கள் இயேசுவே உம்முடைய அன்பு எங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் அதிகமாக உதவி செய்யுங்க உம்முடைய வார்த்தையோடு இன்னும் அதிகமாக நாங்கள் நேரம் செலவு பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க உம்முடைய அன்பை புரிஞ்சால் மட்டும்தான் நாங்கள் வாழ்க்கையை இழக்க தயாராக இருப்போம் இந்த சத்தியத்தை எங்களுக்கு நீங்கள் இன்று அறிவித்ததுக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் செபிக்கிறோம் பிதாவே அமேன்